ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் கிளாஸ் டுவெல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான கேஸ் பேஸ்டு கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் சாப்டர்லேருந்து இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் த ஃபீசிபிள் ரீஜன் ஃபார் த எல்பிபி இஸ் ஷோன் இன் த ஜாயினிங் ஃபிகர் இந்த டயக்ராமில் வந்து ஒரு ஷேடட் போர்ஷன் காமிச்சிருக்காங்க இதுதான் இந்த டயக்ராமோட ஃபீசிபிள் ரீஜன்னா சிபின்ற லைனும் ஓஏன்ற லைனும் பேரலாக இருந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சிபியும் இந்த ஓஏவும் பேரலாக இருந்ததுன்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஓஏ என்ன ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பிசன் இதில் நாலு கொஸ்டின் இருக்கு இது எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஓஏ கேட்டிருக்காங்க ஓ அப்படின்றத டயக்ராமோட ஆரிஜின் தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஓவோட பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ ஏயோட பாயிண்ட் கொஸ்டினில் என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் சிக்ஸ் கமா டுவெல் சிக்ஸ் கமா டுவெல் இதில் வந்து ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப ஈஸியாக இதை வந்து ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இது வந்து உங்களோட எக்ஸ் வேல்யூ இது வந்து ஒய் வேல்யூ இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே டுவெல் இருக்குது ஸோ சிக்ஸை டூவால் மல்டிபிள் பண்ணால் டுவெல் கிடைக்கும் இல்லையா அதனால் என்னால் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் ஒயோட வேல்யூ வந்து எக்ஸை டூவால் மல்டிபிள் பண்ணால் கிடைக்குதுன்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பாக இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ சிக்ஸுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒயோட வேல்யூ டுவெல்லு ஸோ டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் கிடைக்கும் இல்லையா அதனால் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ்ன்னு நம்மளால் டெஃபினட்டாக சொல்ல முடியும் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இங்கே வந்தால் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஆகும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ற செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஓகே மேம் இப்போ இது வந்து டபுள் த டைமோ ட்ரிபிள் த டைமோ இல்லை இப்போ அடுத்த ஈக்குவேஷன் அப்படி இல்லை அப்போ இது டேரெக்டாக யோசிக்க முடியாது இல்லைனா கண்டிப்பாக யோசிக்க முடியாது அப்படி கேட்கும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்று உங்களோட கோஆடினேட் ஜாமெண்ட்ரி யூஸ் பண்ணி ரெண்டு பாயிண்ட் தெரியும் உங்களுக்கு ரெண்டு பாயிண்டோட பேசிக் ஃபார்முலா வந்து ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அப்படின்றது வந்து ஒரு பேசிக் ஃபார்முலா இந்த ஈக்குவேஷனில் இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ஒன்று ரெண்டாவது பாயிண்ட் எக்ஸ் டூ ஒய் டூனும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த ஈக்குவேஷன் ரீச் ஆகும் ஆனால் அது கொஞ்சம் லென்த்துன்றதுனால இன்னொரு மெத்தட் வந்து ட்ரெயில் அண்ட் ஏரர்னு சொல்ல முடியும் ட்ரெயில் அண்ட் ஏரர் அப்படின்னா இங்கே இருக்க ஈக்குவேஷனை இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா அதுதான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனில் இந்த சிக்ஸ் இன் டுவெல்லே நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்குறேன் எக்ஸுக்கு பதிலாக சிக்ஸும் ஒய்க்கு பதிலாக டுவெல்லும் போட்டால் சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் சிக்ஸ் வரும் அப்போ இது ஜீரோக்கு ஈக்குவல் கிடையாது இது ஒரு ராங் ஈக்குவேஷன் அடுத்த ஈக்குவேஷனில் சிக்ஸ் அண்ட் டுவெல் போட்டால் கரெக்டாக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது பாருங்க இதை தவிர வேறு எதுவுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலாம் அதனால தான் பி வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு கூட நம்ம டெஃபினட்டாக சொல்லலாம் ஸோ அதனால் பி ஆப்ஷன் கரெக்ட் அதேமாதிரி இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் கொஸ்டினில் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பிசி கேட்குறாங்க டயக்ராமில் இருந்து பியோட பாயிண்ட் பியோட பாயிண்ட் கொஸ்டினில் கொடுக்கல ஆனால் இது ஒரு கிராஃபில் தான் பிளாட் ஆகிருக்கு நம்ம டேரெக்டாக கண்டுபிடிக்கலாம் பின்ற லைன் இங்கே சிக்ஸ்லேருந்து தான் லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இதோட பியோட எக்ஸ் கோஆடினேட் வந்து டெஃபினட்டாக சிக்ஸ் தான் ஸோ சிக்ஸ்னு எழுதிக்கோங்க இங்கே ஒய் ஆக்சஸில் எந்த வேல்யூக்கு நேராக லைன் இங்கே ஒரு நீங்கள் ஸ்கேல் கூட வச்சு பார்க்கலாம் ஸோ சிக்ஸ்டீனுக்கு நேராக இருக்குது அப்போ இது சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ்டீன் அதுதான் உங்களோட பியோட பாயிண்ட் சியோட பாயிண்ட் ஆல்ரெடி இங்கே மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க ஜீரோ கமா ஃபோர் அப்போ சியோட பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ கமா ஃபோர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ எழுதிட்டோம் இப்போ பியும் தெரிஞ்சிச்சு சியும் தெரிஞ்சிச்சு இதில் எந்த ஈக்குவேஷன் கரெக்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் இதை டேரெக்டாக யோசிக்க முடியாது இல்லையா ஒன்று அந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இல்லைனா ட்ரெயில் அண்ட் ஏரரில் இப்போ நான் முதல்ல இந்த ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஒய் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இந்த ஈக்குவேஷனை இந்த ரெண்டு நம்பரும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா அது வந்து உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர்னு டெஃபினட்டாக சொல்லலாம் இதில் எக்ஸோட பிளேஸில் வந்து சிக்ஸும் ஒயோட பிளேஸில் சிக்ஸ்டீனும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இப்போ ஒயோட பிளேஸில் சிக்ஸ்டீன்னா மைனஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸோட பிளேஸில் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீனில் டுவெலில் மைனஸ் பண்ணால் ஃபோர் தான் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது இந்த பாயிண்ட்டையும் கண்டிப்பாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோவும் ஒய்க்கு பதிலாக ஃபோரும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்போ ஒய்க்கு பதிலாக ஃபோர் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர்ன்றது ஃபோர் தான் ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் வேறு எந்த பாயிண்ட்டும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை பாருங்கள் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் அடிஷன் தான் சிக்ஸும் சிக்ஸும் ஆட் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஃபோர் வரவே வராது ஸோ வேறு எதுவ
இந்த கிரேட்டர் சிம்பிளா லெஸ்ஸர் சிம்பிளா அப்படின்னு நம்ம போட போறோம் இப்போ இங்க பாருங்க இது ஆக்சுவலா எப்படி அந்த லைனை போடுவோம் அப்படின்னா இப்ப இது வந்து ஓ இந்த பாயிண்ட் வந்து ஏ இது பில இருந்து இங்கே ஒரு சி இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு அவங்களே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே இதுதான் நம்மளோட ஷேடட் போர்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஓ இப்போ கொஸ்டினில் நம்ம கண்டுபிடிச்ச இந்த ஓஏ ஓட ஈக்குவேஷன் ஒய் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்றது ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ்ன்னு கூட நம்ம எழுதிக்கலாம் இந்த லைன் வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் தான் இந்த ரெண்டாவது லைனோட ஈக்குவேஷன் நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சோம் அதாவது ஒய் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்ற லைனன்னு இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ இந்த லைனுக்கு மேலே ஷேடடாக கீழே ஷேடடான்றதை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபஸ்ட் இந்த பிசின்ற லைன் இருக்குல்ல இந்த லைனுக்கு நான் முதல்ல உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தால் மைனஸ் ஃபோர் ஆகும் இல்லையா இப்போ ஒய் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்ற லைனுக்கு மேலே ஷேட் பண்ண போகிறோமா கீழே ஷேட் பண்ண போகிறோமா அப்படின்றது தான் நம்மளோட கன்சர்ன் இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதில் ஒரு லெஸ் தென் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எடுத்துட்டு நம்ம எங்க ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் நீங்க லெஸ் தானும் எடுக்கலாம் கிரேட் தானே எடுக்கலாம் ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ஜஸ்ட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்ன்னு பாருங்க இப்போ இந்த லைனுக்கு கீழேயோ இல்லை மேலேயோ ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ இந்த லைனுக்கு கீழே இருக்க ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த டூ எடுத்துக்கலாமா இல்லை நீங்க ஜீரோ காம ஜீரோ எடுத்தா கூட ஓகே தான் ஜீரோ காம ஜீரோ எடுக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த லைனுக்கு கீழே இருந்து ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன் ஸோ ஜீரோ காமா ஜீரோன்ற பாயிண்ட் நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ எக்ஸுக்கும் ஜீரோ ஒய்க்கும் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் வருது மைனஸ் ஃபோர் ஸோ ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் லெஸ் தென் ஜீரோன்றது வந்து ஒரு ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அப்போ நம்ம எடுத்திருக்கிற இன்ஈக்குவாலிட்டி வந்து கரெக்டு ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக என்ன தான் எடுக்கணும் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் தான் எடுக்கணும் அதுதான் உங்களோட கரெக்ட் வே ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனுக்கும் அதே மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் இதே இது நீங்கள் கிரேட்டர் தென் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஜீரோ காமா ஜீரோ ஃபால்ஸ்னு வந்திருக்கும் அப்போ நம்ம மாற்றி ஷேட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த முதல் ஈக்குவேஷன் நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் அப்படின்ற ஈக்குவேஷனில் இப்போ ஒய் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்ற ஈக்குவேஷனை கிரேட்டர் தென் ஜீரோவும் நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் லெஸ் தென் ஜீரோ நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ ஒய் மைனஸ் டூ எக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஏன் மேம் லெஸ் தென் எடுக்கூடாது நீங்கள் லெஸ் தென் கூட எடுங்க லெஸ் தென் எடுத்து ஃபால்ஸ்னு ஆன்சர் வந்தால் இந்த இன்ஈக்குவாலிட்டியை மாற்றிடுங்க அவ்வளோதான் வேறு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இங்கே பாருங்கள் ஸோ இங்கே கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் ஜீரோன்னு எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த லைனுக்கு மேலேயோ இல்லை கீழே ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்க நான் இந்த லைனுக்கு மேலே ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன் இந்த டூன்ற பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக ஜீரோ கமா டூ ஜீரோ கமா டூன்ற பாயிண்ட்டை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஒய்க்கு பதிலாக டூ எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வருது அப்போ இதில் வந்து பிளஸ் டூ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரதுனால இதுவும் ஒரு ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு கிரேட் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் ஜீரோ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றது தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஸோ இந்த மைனஸ் டூ எக்ஸ் வந்து நம்ம ரெண்டு பக்கமும் ஆட் பண்ணால் நம்மள வந்து ஒய் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் அந்த ஆப்ஷன் தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி பார்த்தா அந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது ஒய் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ன்ற ஈக்குவேஷன் மற்றபடி ரெண்டுமே இது கரெக்டாக தான் இருக்குது இன்னொரு ஈக்குவேஷன் வந்து இங்கே எக்ஸுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக இங்கே ஒரு லைன் இருக்குது பாருங்கள் இந்த லைனுக்கு மேலே கிராஃப் வந்து ஷேட் ஆகலை இங்கே வந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இந்த பேரலல் லைன் இருக்கு இல்லையா ஒய் எக்ஸஸோட பேரலல் லைன் தான் வந்து எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்ன்ற லைன் இந்த சிக்ஸுக்கு முன்னாடி ஷேட் ஆகிருக்கா பின்னாடி ஷேட் ஆகிருக்கா அப்படின்றது தான் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ்ன்ற வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸை விட சின்ன நம்பரில் தான் இது ஷேட் ஆகிருக்கு பெரிய நம்பருக்கு இது ஷேட் ஆகக்கூடாது அப்போ வந்து எக்ஸோட வேல்யூ வந்து எப்போ சிக்ஸை விட கம்மியாகவோ இல்லை சிக்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கோ அப்போ தான் நம்ம ஷேட் பண்ணணும் அப்படின்றதான் அதோட அர்த்தம்
y க்கு பதிலா 4 சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் அப்ப -16 னு கிடைக்கும் அப்ப இங்க -16 எழுதிக்கோங்க அடுத்து 6 உம் 16 உம் சால்வ் பண்றோம் அதாவது x க்கு பதிலா 6 y க்கு பதிலா 16 சோ இங்க x க்கு பதிலா 6 னா 3 into 6 4 into 16 அப்படினு கிடைக்கும் 3 6 are 18 minus 64 சோ மைனஸ் பண்ணா -46 னு கிடைக்குது அப்ப இதோட ஆன்சர் வந்து -46 தான் அடுத்து 6 comma 12 னு வருது so, in 6, 12 substitute in the equation, 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 in the Minimum value under the minus 46 on the D option. Learn the answer. The answer is 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 the answer.